Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada oras na natin alas 7 in punto na ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Naitalang COVID-19 infection sa Pilipinas. Pumalo na sa mahigit 1.17 million. Pondo ng maraming ahensya ng gobyerno sa ilalim ng bayanihan to na hindi pa nagagastos. Inalmahan ng ilang senador. Headlines. 1,600 house employees naman na nabakunahan na kontra COVID-19. Bilang ng mga nabakunahan kontra COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na sa mahigit 4.09 million. Eloelo City isinailalim naman sa MECQ. 24-7 operations target po ng gobyerno sa bubuing vaccination facility sa Nayong Pilipino ayon niyan sa NTF. At multilateral approach naman mas makabubuti sa West Philippine Sea issue ayon sa BC Presidente. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas at Mindanao at buong mundo via live stream sa Brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito po ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw na po ng lunes, Mayo 24, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po Brigada Ley Bagyo. Ako naman si Kabrigada Leo Navarro Malikde. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na iulat ng Department of Health nitong linggo na nadagdagan ng 3,083 ang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas na dahilan para umangat ang kabuang bilang nito sa 1,178,812. Sinabi ng DOH na mayroon pang tatlong laboratorio ang hindi pa nakakapagpasa ng kanilang mga datos. Ayon sa DOH, nagawa nitong makapagtala ng mababang bilang ng mga bagong kaso sa tulong ng simultaneous update na ginagawa naman ng COVID Kaya Digital Information Management Platform. Ipinunto ng DOH na mayroon silang mga datos mula sa COVID-19 Document Repository Sistema ang hindi naman nasama sa COVID kaya at kasalukuyang case bulletin. Tiniyak naman ng DOH na kanila nang iniimbestigahan at tinutugunan ang naturang problema. Binigyan din naman ng ahensya na pumalo na sa 50,635 ang bilang ng mga aktibong kaso sa bansa, kabilang na ang 93.1 na mild, 2.1% na asymptomatic, 2% na severe at 1.5% na nasa critical condition. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inalmahan ni Sen. Sani Angara ang hindi pa na disburse na alokasyon na napondo po ng maraming ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act. Inaasahan po mag-e-expire na kasi ang nasabing batas sa June 30 ng kasalukuyang taon. Ayon sa senador, na siya rin pong chairman ng Senate Finance Committee. Nakabilang sa mga ahensya na may mga pondo na hindi pa nagagalaw ay ang Department of Transportation, Department of Agriculture at ang Department of Health. Ipinunto ni Anggara na nasa 1.5 billion pesos pa para sa agrikultura ang hindi pa na-obligate. Tinatayang nasa 6 o 7 billion pesos naman ang hindi pa nagagamit sa transportasyon at 9 billion pesos naman mula sa Department of Health. Matatandaan na una nang nanawagan ng senador sa Department of Education 
na ilabas na ang internet allowances para sa mga guro bago pa matapos ang validity ng Bayanihan 2. Samantala mga kabrigada, tanggap muna tayo ng balita. 1,600 house employees na bakunahan na kontra COVID-19. Si Kabrigada Ernie Napukaw, sa detalye po ng balita Kabrigada Ernie, ibrigada mo! Brigada. Inanunsyo ni Batahan Representative Jose Enrique Garcia III na nabakunahan na kontra COVID-19 ang nasa 1,600 empleyado ng House of Representatives mula nang magsimula ang in-house inoculation drive. Nang kapulungan noong Mayo a 11, sinabi ni Garcia na head ng House uh, Convax Program na target nila na mabakunahan ng 25,000 empleyado kasama na ang kanilang mga pamilya. Ayon kay Garcia, kabilang na sa mga nabakunahan ay ang mga nasa ilalim ng A2 at A3 priority list of senior citizens at mga tao na may comorbidities. Tinatayang nasa 50 million pesos ang alokasyon para sa vaccination ng house members at ng mga dependents nito. Samantala, inihayag ng mambabata sa nagawa ng House of Representatives na makapagsecure ng Novavax vaccine na doses na manufacture sa India. Umaasa na Naman si Garcia na darating na sa July ang mga inorder nilang bakuna. Yan ang report atin ng Yamivit, Batang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie na pukaw ng Brigada News FM Philippines. The Music and News Authority. Ang bilang naman ng mga nabakunahan kontra COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na po sa mahigit 4.09 million. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada! Report! ng National Task Force o NTF against COVID-19 na nitong May 22, umabot na sa 4,097,425 ang kabuang binang ng mga na-administer na COVID-19 vaccine doses sa buong bansa. Malayo pa rin ito mula sa 50 to 70 million vaccinated individuals na target para makamit ang herd immunity. Mula sa nasabing bilang, nasa mahigit 3.1 million ang nakatanggap na ng unang dose habang nasa 969,939 na ang fully vaccinated. Sinabi ng task force na nasa average na 162,513 na COVID-19 doses ang naituturok araw-araw. Ipinunto rin ng NTF na base sa ulat ng Bloomberg kaugnay sa kabuang bilang ng mga tao na nababakunahan na nasa ikalawang pwesto ang Pilipinas mula sa sampung Asian member states. Iginiit rin ang task force na nasa ikatatlabintatlong pwesto naman tayo mula sa apat na putpitong bansa sa Asia at ikatatlumput pito mula sa isang daan at siyam na anim na bansa sa buong mundo. Noong Sabado, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na naitala ng Pilipinas ang pinakamataas na daily vaccination rate nito noong May 20 kung saan umabot sa 200 29,769 ang bilang ng administered doses. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule Tatagal Ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan ng Brigada ng Safen Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, ang Iloilo City is na ilalim naman sa MECQ. Si Brigada Jen Bayot, sa balita ka Brigada Jen, ibrigada mo. Brigada. Inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang Modified Enhanced Community Quarantine Status para sa Iloilo City. Mababasa sa resolusyon ng IATF na nagkapost sa social media pages ng Iloilo City Government na ipatutupad ang MECQ sa naturang lungsod simula May 23 hanggang May 31. Nagdesasyon ng IATF na isa ilalim ang Iloilo City sa MECQ dahil na rin sa apila ng lokal na pamahalaan. Dating nasa ilalim ng mas maluwag na general community quarantine ang lugar. Samantala, iutos naman ni Mayor Cherry Trenas ang pansamantalang pagpabasara at suspensyon ng operasyon ng Iloilo City Hall simula ngayong araw May 24 para magbigay daan sa decontamination at mass testing ng mga tauhan nito. Inihayag ng alkalde na kailangan niya itong gawin matapos makumpirma ang 26 na kaso ng COVID-19 kabilang na ang dalawang namatay mula sa mga empleyado ng City Hall simula May 1 hanggang 22. Yan ang report, hatid sa atin ng Guard C. Calcio Mascorbe, the Katawang LC, at Chief sa Guard C. Ito si Kabrigada John Bayo, Tabrigada News, sa Philippines, the Music and News Authority.
Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Target ng gobyerno na gawing 24-7 Ang operasyon ng vaccination facility Na plano nitong buuin sa loob ng nayong Pilipino Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 spokesman Restituto Padilla Na ang kagandahan sa nasabing pasilidad Ay magkakaroon nito ng sariling storage facility Na pwedeng tumakbo ng 24-7 para sa tuloy-tuloy na pagdating ng supply ng bakuna. Umaasa naman ng gobyerno na magiging handa ang nasabing proyekto sa loob ng isang buwan at kalahati sa kabila ng pagtanggi rito ng Nayong Pilipino Foundation. Ipinunto e naman ni Vaccine Sar Carlito Galvis Jr. na hindi pa pumipirma ang NPF Board of Trustees sa kasunduan kasamang NTF against COVID-19 para naman sa konstruksyon ng naturang pasilidad. Mababatid po na inalmahan ng NPFBT ang pinaplanong konstruksyon ng Mega Vaccination Facility dahil kailangang putulin ang nasa mahigit limang daang puno para mabigyan naman ng espasyo ang nasabing pasilidad. Mga kabrigada, naniniwala si Vice President Lenny Robredo na hindi mapoprotektahan ng Pilipinas ang mga interes nito sa West Philippine Sea sa bilateral talks kasama ang China. Ayon kay Robredo, matagal lang sinasabi ng mga eksperto na hindi makakatulong sa atin ang bilateral talks sa China dahil mas maliit na bansa ang Pilipinas. Iginit ng pangalawang pangulo na hindi patas ang katayuan ng dalawang bansa. Noong 2016, isinusulong pa ni, ng Vice Presidente ang multilateral approach kung saan ay hinihimok niya ang gobyerno na makipagtulungan sa ibang mga bansa. Kumpiyansa ang Vice Presidente na magiging patas ang laban kung magkakaroon ng Pilipinas ng mga kaalyado na may parehong hinaing laban sa China. Iginit pa ni Robredo na dalawang araw matapos ang virtual meeting ng mga opisyal ng Pilipinas sa China para sa 6th engagement ng Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea. Matatandaan na itinatag ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping ang BCM nang sila ay magpulong noong 2016. Brigada Balita Nationwide Brigada, Brigada Worldwide COVID-19 News Update Brigada Worldwide COVID-19 News Update Samantala mga kabrigada, na-detect ng Thailand ang unang local case nito ng COVID-19 variant na nadiskubre sa South Africa. Taglay ng South African variant na kilala bilang B1351 ang mutations na banta sa efficacy ng COVID-19 vaccines batay sa resulta ng maraming pag-aaral. Batay naman sa report ng COVID-19 Network Investigations Alliance, ang unang natukoy ang variant sa tatlong test samples mula naman sa cluster ng infections na posibleng may kinalaman sa illegal migration sa timog na bahagi ng Thailand. Sinabi ng alliance na posibleng makaapekto ang variant sa human immunity response mula sa virus habang binababaan ang pagkaepektibo ng mga bakuna. Nilinaw naman sa report na hindi ibig sabihin nito na hindi nagagana ang mga bakuna. Nadetect ng Thailand ang South African variant noong February 15 sa isang lalaki na Thai national na naglakbay naman mula Tanzania at nalagay sa ilalim ng mandatory quarantine sa kanyang pagdating. Mababati na naitala ng Thailand ang nasa 3,052 na bagong kaso at uh, tat o dalawampot apat uh, na karagdagang nasawi naman noong Sabado na dahilan para pumalo ang kabuang bilang ng mga kaso sa 126,000 at ang death toll nila ay nasa 759. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update! Kabrigada, asahan na po ang generally fair weather sa buong bansa ngayong araw ng lunes. Ayon sa pag-asa, magiging maalinsangan ng panahon dahil sa epekto ng easterly sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa. Pero sinabi ng Weather Bureau na posible pa rin ang pulupulong pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa epekto 
ng localized thunderstorms. Inaasahan naman na maglalaro sa pagitan ng 26.5 hanggang 34.8 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada sa atin namang foreign exchange rate update ngayong araw po ng lunes magsisimula po ang palitan US dollar sa piso 47.92 pesos Canadian dollar naman 39.68 pesos Singaporean dollar 35.98 pesos Saudi Rial 12.78 pesos Japanese yen 44 centavos Chinese yuan 7.45 pesos at sa euro 58.35 Pesos. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita sa umaga Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Na available po sa lahat ng branches ng Watsons, South Star, Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacy Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikde. At ako naman, Kabrigada Ley Bagyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito po ang 104.7, Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.